വെൽക്കം ടു പോളിസിസ് ടെക്നോളജീസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ഒ എസ് മെഷീനിൽ സെയിൽസ് ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലിനെ എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബില്ലിലേക്ക് എങ്ങനെ പുതിയൊരു ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബില്ല് ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബില്ലും കൂടെ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വിൻ ഇൻവോയ്സ് ഫോം ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ലുക്കപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വരും അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബാർകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബില്ല് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബില്ല് അടിക്കണം അങ്ങനെ നാല് ബില്ല് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാല് ബില്ലുകൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ബില്ല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻവോയ്സ് ആണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റം ലുക്കപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റം ലുക്കപ്പിൽ പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നല്ല ഓയിഡ് ബാർകോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിഡ് ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാർകോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓയിഡ് ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ബാർകോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഐറ്റം റിമൂവ് ആയി അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡു മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ഐറ്റം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഐറ്റം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ് ക്യാഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീപാഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഈ കീപാഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ബില്ലിനകത്തേക്ക് പുതിയൊരു ഇൻവോയ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഐറ്റം ലുക്കപ്പിൽ പോവുക ഐറ്റം ലോഡ് ചെയ്യുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ബില്ല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ബില്ലാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് കാർഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആണ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് എമൗണ്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇനി അനദർ ബില്ല് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ബില്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ ഹോൾഡ് ബില്ല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബില്ല് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇനി അതിനകത്ത് എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്ലൈ കൊടുക്കുക നാല് ബില്ലുകൾ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവോയ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തു നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത അതിലേക്ക് തന്നെ പുതിയ ഇൻവോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഐറ്റംസ് ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ബില്ലുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ബില്ലുകളിലേക്ക് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ